Всем привет, девочки! Вы меня просили показать рецепт, как я засаливаю сало в рассоле. Сейчас я вам покажу. Это очень легко и просто. Для начала я поставила водичку. Сейчас она у нас закипит. Мы ее посолим, сделаем вот такой вот рассол. Добавим сюда лавровый лист, там перец душистый горошком для аромата. А сейчас я нарежу сало. У меня вот такой вот кусочек. Могу. Давайте. Давайте его взвесим. У нас выходит. А вот, смотрите. 704 грамма. Ну, 700 грамм. Я что-то думала меньше. Кусочек, видите, даже больше, чем полкилограмма. Подготовила вот такая у меня банка. Это двухлитровая баночка. Сейчас сало я нарежу, нарезаю, но ну, такими кусочками, чтобы было удобно потом из банки доставать и кушать. Небольшими кусками. Так. Нарезаю сало. Вот такими буду кусочками. Можно этот кусочек, он такой более большой, разделить пополам. Я вам показываю приблизительно, какими кусками можно. Ну, чтобы достал один небольшой, порезал и кушать. Так, вот такие у меня будут кусочки. Я приготовила чесночок. Сейчас я протыкаю соло, и мы с вами его нашпигуем чесночком. Вот так. Чеснок понарезала на такие долечки и вставляю такие вот разрезики, которые я сделала. Можно чеснок натереть и присыпать все сало. Но если вы засыпите, зальете рассолом, оно потом ну, отпадет. Но если не любите с чесноком, можно не шпиговать. Я так сало подготовлю, пока у нас рассол приготовится. Водичка у нас закипела. Девочки, у меня перец душистый, перец и черный горошком. На глаз добавляю. Так, у нас немножечко тут техническая неполадка. У нас отключили свет, ребята. Ну, вода у меня успела закипеть. Я добавила лавровый лист, черный перец и душистый перец с горошком. Но сейчас, наверное, придется на другой печке. И посолила. Посолить надо рассол очень хорошо, чтобы, если вы бросите сырую картошку или же сырое яйцо, оно не должно тонуть. Тогда вот рассол именно вот по соли такой, как надо. Так, доготавливаю дальше уже на другой печке. Достала свою печку газовую комфорочку. Сейчас закипит бульон. Мы проверим. Я добавлю, брошу яйцо, чтобы оно не тонуло. Тогда понятно, что рассол будет хороший. Я добавила 5 столовых ложек. Сейчас буду проверять. Ну, как видите, яйцо не плавает. Значит, еще добавляю. Оно как бы и не тонет, но не всплыло. 
Вот я не отмерила количество воды. Ну, я же не знаю, на какую емкость. Может, вы на бутыль будете сало готовить. В общем, вот так проверяем. Яйцо начинает всплывать. Вот видите, оно уже плавает. Все. Ну, ложек, наверное, 7 мне ушло столовых. В общем, проверяйте вот так. Если яйцо плавает, не тонет, значит рассол хороший. Все, закипел, отключаем и оставляем рассол остывать. Некоторые заливают рассолом горячим, я заливаю остывшим. У меня такой рецепт. Пока рассол остывает, я еще сало притрушу черным перцем. Вот так просто понатираю. Сало таким методом солю обычно, которое сало, девочки, без мяса. Если будет с мясом, прослойки мяса, мясо будет очень солено. Это подходит именно для вот, вот такого обыкновенного сала. Просто перчиком натираем. Вот, блин, плохо свет отключили у нас, видите. Ничего. Телефон фонарик светит, видео снимаем. И все, теперь сало укладываю в банку. Сильно не трамбуйте, чтобы потом вам было легко доставать. Ну, вот у меня вот так получилось. Сейчас рассол остынет, мы зальем сало. Все, девочки, рассол остыл, и я его заливаю. Можно залить и горячим, можете и горячим заливать. Можно и так, и так заливать. Кружка падает, ничего страшного, все. Все. Все, я закрываю и оставляю. Пусть оно при комнатной температуре у меня постоит. Дня три. А потом убираю в холод, ему ничего не будет. Вот видите, всплыло. Если банка была больше, ну, салом утрамбовано, оно бы не всплыло. Но я буду его периодически опускать. У меня остался чесночок, я туда его нарезала тоже. Все. Очень легко и просто. А я с вами попрощаюсь пока, потому что нет света, ребята. Свет так и не включили. Уже почти час. Да, уже больше часа сидим. Ладно, до следующего включения.